Auzubillahimineshaitmanirajim Bismillahirrahmanirrahim Hello viewers, uh, we are uh, to talk about uh, stress management. Uh, stress is uh, ek aisi kafiyat hai jis mein body uh, involve upset. Aur uh, bacho mein khas taur par ye jo upset hai, uh, iske liye hume conscious rehna chahiye. Aur uh, bache asal mein problem ye hai ke they are uh, unable to articulate uh, to give us the feelings what they feel about uh, their upset or bache khud bata bhi nahi sakte aur feel to kar rahe hote hain unke matlab kisi ne insult kar di kuch lafz istemal kar diya kisi ne koi cheez dena chahiye aur wo usko na de paya ya inhone lena chahiye to wo le na sake choti choti cheeze hoti hain jo کے اپ سیٹ کو اکوملیٹ کر کے ان کے ایک سٹریس کی کیفیت میں بدل دیں تو اس کے لیے ہمیں کانشیس رہنا چاہیے کہ بچے چیزوں کو محسوس کرتے ہیں اور ان چیزوں کو کنٹرول کر کے تو ہم ان کے سٹریس کو کم کریں اس میں جو باڈی کے اندر بعض اوقات بچے میجر چینجز محسوس کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اس کے بارے میں کانشیس رہنا چاہیے کہ واٹ چینجز آر کمنگ ان ڈیلی لائف ایکٹیویٹی اور سم ٹائم ان کی اٹینشن جو ہے نا وہ ڈسٹارٹ ہو رہی ہے وہ پوری توجہ نہیں دے پا رہے کھانا پوری توجہ سے نہیں کھا کھا پا رہے اور بچوں میں جو ایک یعنی دباؤ کی کیفیت ہے اپسیٹ اور ان کے فیس ایکسپریشنس اس طرح سے نارمل نہیں ہوتے جس طرح سے عام حالات میں ہوتے تو ہمیں اس پر نظر رکھنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ بچے کس کیفیت میں ایک نارمل کیفیت سے جب بھی وہ ڈی ٹریک ہوتے ہیں جب اس دوسری کیفیت میں جاتے ہیں تو ہم اس کو آسانی سے جج کر سکتے ہیں اس میں مختلف علامات ہیں جس کو دیکھ کر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ واٹ دے ہیو پرابلم اینڈ واٹ شارٹ آف سائن از لیڈنگ ٹو ورڈ دیس اس میں اسٹامک پین ہے یعنی بعض اوقات بچوں میں یعنی مارننگ میں صبح کے وقت اسکول جانے سے پہلے تھوڑی دیر پہلے ایک اپسیٹ سا محسوس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اصل میں سٹریس کی وجہ سے ہے وہ اسکول کا سٹریس ہو سکتا ہے وہ ہوم ورک کے نامکمل ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے اور جو ہی وہ بس چلی جاتی ہے گاڑی چلی جاتی ہے یا گھر والے کام کوائٹ ہو جاتے ہیں تو وہ اپسیٹ بھی تھوڑی دیر کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے یہ نیچرل ہے اور بچے کے باقی اگر یہ ریگولر پریکٹس ہو ان سائنس کی جو جن کی بات ہم آگے کرنے والے ہیں تو اس کے بارے میں ہمیں کانشیس رہنا چاہیے کہ یہ اگر بہت فریکوینٹلی پائے جائے باڈی کے اندر تو ہم اس کے سٹریس کو ضرور دیکھیں کہ باڈی از اینڈ دی سٹریس اس میں فریکوینٹ ہیڈ ایک ہے بچہ جو ہے نا وہ کمپلینٹ کرتا ہے کہ سر میں درد ہے اور کبھی آدھے سر میں ہے کبھی آنکھوں میں ہے کبھی پچھلے حصے میں درد ہو رہا ہے تو یہ ساری علامات جو ہے نا وہ لیڈنگ ٹو ورڈ دس اٹریس سچویشن اور باقی جو بیہیویئر ہے اس میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے ہم انہیں بات کرتے ہیں تو وہ ریسپانس میں اس طرح سے رپلائی نہیں کرتے یا رپلائی نہیں کرتے بات کہیں آن سنی سنی کر دی اور رپلائی نہیں کیا دروازہ بند کر دو نہیں اچھا کرتا ہوں ٹھیک ہے وہ ایکشن یعنی وہ پلے نہیں ہوتا تو یہ ایسی کیفیات ہیں جو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وائی دس اپ سیٹ از گوئنگ آن ان دا چلڈرن اٹ از ڈیو ٹو سٹریس دیٹ از ہیڈنلی پریزنٹ ان دا باڈی اور مائنڈ اور بعض اوقات موڈ جو ہے نا وہ بھی اپ سیٹ ہوتا ہے موڈ یعنی ٹھیک نہیں ہے موڈ سے مراد یہ ہے کہ ان کے جو جیسٹرز ہیں ریفلیکشنز ہیں دوز آر ناٹ پلیزنٹ یعنی ناٹ پلیزنٹ ہونا بھی تو اپ سیٹ ہے موڈ کا اپ سیٹ ہونا ڈسٹارٹیڈ ہے اور سم ٹائم دے ہیو سم سلیپ پرابلمس یعنی وہ پراپر سو نہیں سکتے یا پھر یہ ہے کہ بہت زیادہ سو اور اٹھنے کو دل نہیں کر رہا یا اٹھنا ہی نہیں چاہتے یا دیر سے سوتے ہیں تاکہ صبح نہ اٹھے نہ ان کے کام کرنا پڑے اور اسی میں ہم بعض اوقات یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسکول میں جب دے آر ورکنگ ٹوگیدر ود دا کلاس میٹس اینڈ کلاس فیلوز ان دا کلاس تو وہاں دے ہیو بلیک آف کانسنٹریشن اپنے کام پہ توجہ نہیں ہے اور کام غلط کر دیا اور کچھ چیزیں جہاں رکھی اس کا پتہ نہیں ہے یہ بھی لیک آف کانسنٹریشن کی وجہ سے ایسا ہوتا پھر ایریٹیبلٹی بھی ہے 
बात बात पे नाराज होना और फिर ये है कि वो खाना पसंद नहीं है रोटी ऐसी बनी है जो छोटी है या फिर ये उसके अंदर कोई दो उसके ऊपर जो कोई फूल बने हैं वो थोड़े हैं या उस तरह से नहीं है जिस तरह आपका बच्चों का मिजाज होता है तो ये ऐसी बातें हैं जो छोटी छोटी हैं लेकिन दे दे गाट इरीटेटेड एंड दे रिफ्लेक्ट फ्रीकुनटली इसमें उनके जो एक्शन हैं उनमें भी बाजू का डिसरप्शन है वैन वी डे आर इंटरक्शन विद दर फ्रेंड्स और ख़ास तौर पर घर के अंदर से ही अपने बहन भाइयों के साथ ही उनका जो इंटरक्शन है वो डिस्टॉटेड होता है और इसमें एकेडमिक परफॉर्मेंस अल्टीमेटली उस पर फ़र्क पड़ता है वैन इट इज़ कंटिन्यूंग फॉर द लॉन्ग टाइम डिशन अगर बढ़ जाए तो वो दैट इज़ डिस्टर्बिंग और इसमें अल्टीमेटली क्या होता है द गाट लो मोटिवेटेड और कुछ वक्त के लिए Uh, उनका दिल नहीं करता कोई काम करने को किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट भी उस तरह से नहीं करते तो ये कुछ ऐसी अलामत हैं जिनका हमें ज़रूर ख्याल रखना चाहिए और उसका अहतमाम करना चाहिए कि उनकी उनकी ज़रूरियात को पूरा किया जाए थैंक यू वेरी मच